people need nature to thrive. Namakulen is an incredibly special place. It's one of the only places in the world that is a biodiversity hotspot in a semi-arid and arid ecosystem. Basically, it has the same amount of plant diversity that you find in the Andes rainforest in an area with less than 200 millimeters of rain a year. That is globally phenomenal. It's more than twice any other desert ecosystem in the world. Sixty percent of the species that are found in this area are found nowhere else in the world. Conservation South Africa is embracing the new global paradigm of a global green economy. And within that context, we really see that Namakuland has a huge opportunity of using its natural resources as the basis for the development of a green economy. Sustainability is absolutely crucial to Conservation South Africa and our efforts. It's crucial for us to be working with the land users, land owners, from government, corporations, and local people. And the deal of our own play as a bystand. Yes, it is. It is geel, groen, blauw, oranje. Al wat ik leer, net iets wat die. Wat is dat? Prik ik zomaar van die blommetjes en de brand van mijn vrouw is toe. Die gezang van die voeltjes. Hoe is prachtig. Die bergen, die wind, die riet, alles is prachtig voor mij. Dat is een wonderlijke vloek. Dat is vriendelijke mensen, behulpzame mensen. Namakwaland is een hele grote familie. Namakwaland, die himmelriem, is als een dak in Namakwaland. Conservation International aims to demonstrate that people need nature to thrive, and our work in Namakwaland proves that. Our work with the red meat sector actually started in Namakulan back in 2005 where we started working with farmers on various sustainable farming management techniques. My four hours is here geboren and getoe. Dat leer nie net in enige man se broekspijpe nie om te wil boor. Dat is harde werk. Het is bij je ingesteld voor op mijn kudde en ik loop samen en ik is lief voor alle en ik wil maar net die beste voor alle gee. Een eco ranger is eigenlijk een wachter wat focus op zijn dieren. Elke ochtend tellen ik alle, ze laat iets gaan, en die kraal uit. Aan elke schaap kennen. Het is, is nou mijn, zeker mijn tweede, derde jaar wat ik, in, wat ik een lid van Brie is, zie je zij. En uh, ik moet het nogal zeggen, uh, uh, daar is bij je voordelen daarin. Voordelen wat ik voor je niet gehad heb. Nie. Ik gebruik me nou die trimbel, hij is voor mij bij je lonen. Ik leg daar ook voor jouw richting aan, waar die meeste wild le. Als jij bij hem ingaan, jij weet precies waar alles is. Het is bij je belangrijk om naar die veld te kijken. Alles is gebalanceerd. Die aarde moet je maar zo'n bewaring houden. 
zodat so jouw nageslag kan weer op die grond kan boer. The farms around Namakulan National Park have long experienced losses from predators and have blamed the park for those losses. So Conservation South Africa helped support sand parks to establish an Anatolian breeding center that basically set up a facility whereby they could raise these Anatolian dogs that protect the livestock in exchange for not setting traps along the park boundary. Ik heb maar nog altijd de liefde gehad voor enige dier, maar vooral honden. Dat is mijn inspiratie. Die Anatolische Honden project, het is een sandparkenproject. Die Anatolische hond, hij werkt een beetje anders, het is een schaaphond. Hij heeft geen enorm, dat hij moet die dieren oppassen. Zo'n so bok of een schaap of een koei, waar hij alle ook al moet kijken. Dit is zijn familie. Zo, so, dit is ook omdat hij zo so beschermend is, want hij is groot geworden met hij trok. Die jakels, die, die, die rode kat. Zij liever die bok om, omdat hij het samen die bokken groot gaat. Conservation South Africa, Kalei heeft mij geholpen om het project te beginnen. Het Anatolische Hondenproject werd beslist bij goed. Van 2006 af tot nu heb ik nog niet een bok verloren. Die honden mij persoonlijk zo gehelpt dat ik uh, van verlies maak ik nou eindelijk wens. Als sommige boeren 50 gram per jaar verloren het, verloren ze nou niks niet. Um, so financieel is dit wel um, wat weet oor en oor en moeite waard. Hier jou aan werk. Ik zeg voor een nieuwe boer, maar ik krijg voor jou. Man. En als je dit ziet, dan zullen we niet loopdier ontslagen. Ik voel bij trots, want in het begin was dat bij je wantrouwen. Maar ik heb daar vertrouwen gewend van hulle. Ons is daar om een gemeenschap te leven. So within the Makuland, on average, it seems that a farmer, a commercial farmer, will lose about 10% of his herds. Except in some cases, it's actually a lot more extreme. And again, we're trying to figure out when these extremes happen because we believe they might be tied to climate. So in the Kamisberg, we've distributed several hundred of these collars to various um, farmers that are in the stewardship agreements. And these collars basically have effectively reduced the losses to predators to zero. Was it nog altijd met schapen geboren, is so? En uh, nog altijd die problemen gehad van rooikatten en so voorts. Drie jaar terug het ons 60% van ons lammers verloor aan rooikatte. Die situatie met die roofdieren en die hoeveelheid vee wat ons verloor als gevolg van hulle was op een stadium zo so erg dat ons beginnen denk het aan alternatieve plannen om inkomsten te krijgen. Ons kon net nie sien hoe ons een bestaan kan maken zonder om die rooikatte door te maken. Het was nog nooit lekker om goed door te maken. Het vat in een mens. Um, Rooikat is een verschrikkelijke mooi ding. Als je hem ziet op een foto of je ziet hem in die veld, is een van de mooiste dieren wat daar is. Conservation in Afrika het baie gereelte bij ons aangedoen en ons probeer we reed om van alle methodes gebruik te maken. En hulle het vir ons al alternatieven gebring met die onderstelling dat ons sal ander methodes probeer as om net voor die voet die rooikate dood te maak. Drie jaar terug het CSA op hierdie halsbanne afgekom. Die halsband is veronderstel om die rooikat wat een skaap aan sy keel vang, is veronderstel om die deel van die skaap te, te beskerm. 
ons begin nie die bere gedink, ons is bykie die klits kwijt, maar die is daar, um, is ons die ou met die, met die baie lammers wat maar toe gaan en die min verliese as gevolg van roofdiere. En vir jaar vir die eerste keer sal ons in die omgeving van 80% van ons lammers kan maar toe vat, waar ons die verlede met 40% moes klaarkom. Plaasboer moet besef dat wat hy doen is nie volhoudbaar vir die omgeving nie. Die over die vleeskoop moet besef, hy betaal dierder omdat hy een beter ekologie probeer skep. Dit is al hoe dit volhoudbaar gaan wees. Ek weet so lang as wat conservation in Afrika daar is en omgeer, sal daar altyd vir ons nieuwe opties wees om te na kyk. Ons het ekse nou toekomst in een volhoubaarde veeboerderij. The Anatolians, the livestock cullers and the eco-rangers all have proven to be effective, individually and in combination. And we're really excited to see how we can roll these out throughout Namakoland to make lethal methods eradicated in the landscape. We've been working with Dr. Phil Desmet um, since the early days of, the, of our work in Namakoland this, it, in order to define where the priority areas are to work. Um, Phil's basically told us where the special species fall, um, which systems are, are the most important, which are those that are most fragile and most at risk from climate change. Well, the place is unique. Eh? There's no place like this on Earth. Eh? When you come to Namakuland and the Sakhir and Kuru, and as I said, I've been here 20 years, and I'm still just barely scratching the surface in terms of what there is to see. This area has the longest history of mining in South Africa, and mining's left nothing here. The plants growing in deserts and the species are naturally adapted to drought. But superimpose on that intensive agriculture and mining and that, the species' ability to respond naturally. Some species are not able to cross this landscape, particularly small animals or reptiles or things like that. That's where the concept of corridors, ecological corridors or climate change corridors get very important. I like maintaining large areas in the landscape that actually link up north and south and east and west. At least there'll be one avenue in the landscape that is open for species to, to move through. But I think certainly 20, 30 years time, we're gonna see the major economic drive in this area is gonna be nature-based tourism uh, and other nature-based industries. The air is clean, there's just wide open landscapes so on, on, let's say, a spiritual level. It's a very empowering place. Yeah, so one place you come where the silence is absolute. Food for the soul, that stuff. What's very interesting about Namakuland is even though it's an incredibly biodiverse area, as, as you're driving through it, you'll notice it's a lot of daisies. The wetlands actually have 80% of the species diversity are found actually just in little tiny patches, um, while the rest of the landscape tends to be a few dominant species. So the wetlands are absolutely critical for a biodiversity perspective. Wetlands are also absolutely crucial because that's where the water um, concentrates and, and sinks into the, the aquifers that provide water for all the people living in the region. Lillipontaine is a wonderful place. Quietness of the nature. I love being around the goats and sheep and cows. We are not using chemicals on our land. We farm organic. Water is the source of life. We can't farm without water. It was wet, very wet, when I was a young child. And the uh, 
were many kinds of plants, uh, like lilies, the yellow lilies and the park or lily. All the stuff was grown here, but now it's gone. CSA, they gave six pumps to six farmers and it helped us to get the water through the pipe out of the wetland where the sheep and cows can drink water and so we can help to restore the wetland. The wetland and the land must be in a good condition then I will have a good condition animals and animals with good condition can give me more money and I need the money to survive. This land, it belongs to all of us. The communities in Namakwaland are quite isolated. They're far distances away from each other and there was a limited knowledge of environmental practice. So we set up the field post to help transfer that knowledge and to help really recognize the farmers as champions who are doing good practice as well as let other environmental news be disseminated throughout the region. Lily Pantai, Iriko Wopleg, Kret Nogal Tipula Mensaat. Daar is die dagelijkse nieuwspapiere behalwe die peoples wat most eenmaal in a maand op so Die vier pos het nog hulle inpak in baie van ons levens. By die organisatie wat nou vir vier pos laat ontstaan, het ons bewust gemaakt van baie goed. Want ons het altyd geweet van grond erosie, maar ons het nie belang gevoel. En die organisatie het kom gesê, jylle moet jylle sy areas oppas, so dat dit nie verniel kan word. Die vlei het later so gebord dat hy rivier gebord het. Want ons het nie gedink aan bewaar die vlei laat. En hierdie vier pos het vir ons kom bewus gemaakt. Jy moet eienaarskap aan. Vir jou grond, vir jou dier en vir alles. It's really great because now the vier pos isn't seen as a newsletter put out by a conservation NGO, but is really something that the community themselves is contributing to, takes ownership of, and really they, they use it to tell their own stories, um, which is very exciting for us. Conservation South Africa has actually found that small grants are an effective mechanism for helping people identify and develop new alternative livelihoods, as well as climate proof their existing livelihoods. In 2005, Conservation South Africa partnered with the Development Bank and Critical Ecosystem Partnership Fund to establish a new mechanism, the Skeppies Fund, in order to support rural people both achieve conservation and development outcomes. The last year that I had biodiesel to do with biodiesel, that it me interested me because it's an environmentally friendly product is and I want something to do for my children. I will say that there are different things in the two diesels, except that biodiesel is better for your food. Number one, the price is right. Number two, that lets me free the oil dioxide. You help the nature, you help the nature. The oil is what is commonly available, but in restaurants, fish winkels, and in a small winkel winkel that has to do with the nature. There are different types of oil coopers. It's a very intense process to use biodiesel. My product that I provide to my clients is 100% following the SABS standard. The biodiesel gives me a very comforting feeling. At the end of the day, an old product that was before and away was going to be used to be used in something that is useful for people there. It's the future of the end of the day. Die natuurskoon wat ek ervaar het moet bijken, die met sy nageslachte ook ervaar. In the Namakwaland area, it's not really all about the plants. It's also about the people. And we really wanted to facilitate the development of an area where people could experience both. Ek 
het getrouw met de man van Lely Fontein. Hier het ik die cultuur kom beleef en besef dat ik hou van die cultuur. Dat is aangenaam. Ik wil hier die cultuur laten voortleven. En daarom heb ik besluit om te beginnen met de kookskerm in die namen. Kom naar Lely Fontein en kom ervaar onze traditie. Je kan in de kookskerm eet. Die kookskerm wordt gemaakt uit bos. Dat is het type vijgje en ons pak die kookskerm met, met die vijgje. Kookskerm betekent eindelijk kombuis. Want dit is waar ons voorouders hulle kos gemaakt het. Die kos wat ons gebruik is uit die veld uit. So mense hou daarvan om heeltemaal iets anders te kom ervaar. Ons is eigenlijk zes vrouwen. Ons werk baie nou saam. Dit is ons bezigheid en ons bestuur dit als een groep, als een. En dit werk uitstekend. Mensen komen in hulle kom slaap in hierdie maaikie sit. Ons gebruik het traditioneel as komikie, so dat mense hulle kan was daarin. En dit is een belevenis vir die mense. Die diriet word in die vleilande gaan pluk. Dit is omgevingsvriendelijk en so dit gaan weer terug naar die natuur. Want na een sekere tijd kan je niet meer die mat gebruik nie. Je kan niet meer die latte gebruik nie. So alles gaan terug in die natuur. Ons mensen is baie gelukkig. Die mensen kry zwaar. Ons mensen het nie rarig inkomstes nie. En die kookskerm en die namme hitte. Dit is een werkskepping aan ons gemeenschap. Zo so ons sit brood op die tafels van mensen neer. Ons maak staat op die veld om ons kultuur kan laat voor te leven. Maar nou kom ik achter dat die weer het verander. Ons het de Climate Change Diary gekregen van Conservation South Africa. Die Climate Change Diary helpt ons, want nu kan ons ons werk in zit. En ons probeer zoveel so als mogelijk om ons werk voor te bereiden. In die verleden het, het Lely Fontein geen accommodatie gehad voor toeristen. Nie. Maar nu het ons die kookskerm, ons het die namme hutte en dan het ons ook die lodge. Voor Conservation South Africa is dit een wow. Want was dit niet voor hulle nie, dan was hierdie project niet moeilijk. Nie. My droom is om die gemeenschap meer en meer werk te gee, zodat so ons mensen een broekje op hulle tafels kan hee. So Skippies funded Robert Richards in our keep to set up the Kralbo soap. Die mensen van de Makkoland is mens van mensen. Hier gaan mensen nog om van elkaar. Dit is niet iets om trend vier punt mee. Had dit aangetrek het en daar het nu de passie beginnen ontbakkel. Krabos bevat uh, elf componenten wat goed is voor exiem, psoriase, skulpers, in oor die algemeen veel Ik snij die, die toppen van die planten af. Dit wordt een extracting machine aangezet. Het gaat om een bij 5 kg krabos. En daar krijg ik om een bij tussen 30 en 60 ml essential oil. Een mens moet maar net een geduld gebruik, maar die proces is niet moeilijk nie. Ik heb bij ons een bij Skeppies gekregen. Zonder Skeppies help, zou so ik niet die project kon beginnen nie. Ik heb altijd die droom gehad om mijn product te ontwikkelen waarop staan gemaakt en ook kip naar Makwaland. Voor enige klein bezigheid wat nu begint, ik geloof die belangrijkste is, geloof in jezelf. Geloof in wat je doet. The 
future of Skeppies, we really want to find a way to also start bringing the projects together more, as well as supporting new and additional projects. There's lots of opportunities for the projects to, to benefit each other. So for example, we can go from the Cook Scarum, and the Cook Scarum can advertise the Kralbos, and the Kralbos can Kralbos soaps, and then the Kralbos soaps can say, well, and why don't you fill up for your trip home uh, with our biodiesel? The most important thing for Conservation South Africa in Namakoland is to demonstrate that conservation doesn't have to be just a protected area. That it's about integrating conservation principles into the way you use your land, the way you develop your business, and the way you plan for your future. <laughs>